தமிழ் நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது பொதுவாகவே ஒரு கம்ப்யூட்டர் வாங்கலாமா இல்லை லேப்டாப் வாங்கலாமா அப்படிங்கிற ஒரு குழப்பம் வரும்போது பலரும் சஜெக்ஷன் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் அதாவது டெக்னாலஜி பற்றி தெரியாமல் நார்மலாக இருக்கிறவங்க சொல்கிற ஒரு விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லேப்டாப் வாங்கிக்கோங்க அதுதான் பெஸ்ட்டு உங்களுக்கு எங்கே போனாலும் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு ஈஸியாக போர்ட்டபிலிட்டி எங்கே வேணால் எடுத்துகிட்டு போகலாம் ஈஸியாக சார்ஜ் பண்ணி எடுத்து எடுத்துகிட்டு போகலாம் எங்கே வேணால் வச்சு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி கருத்துக்கள் பொதுவாகவே வெளிப்படையாக எல்லாருக்கிட்டையுமே இருக்குது என்ன கேட்டால் இந்த கருத்து வந்து முழுவதும் தவறானது அப்படின்னு சொல்லுவேன் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு அப்புறம் நீங்களும் அந்த கருத்து தவறானது அப்படின்னு ஒத்துப்பீங்க இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் அப்போ தான் எதுக்காக இந்த கருத்து தவறானது அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்றது உங்களுக்கும் புரியும் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பொதுவாகவே ஒரு கம்ப்யூட்டர் வாங்கலாமா இல்லை லேப்டாப் வாங்கலாமா அப்படிங்கிற ஒரு குழப்பம் வந்து வரும்போது ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய யூசேஜ்க்கு என்ன நம்ம அந்த கம்ப்யூட்டரை இல்லை லேப்டாப்பை வந்து எதுக்காக வாங்குகிறோம் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு முதல்ல நம்ம வந்து பார்க்கணும் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக இருப்பாங்க அவங்க வந்து ஒரு லேப்டாப் வாங்கணும் அப்படின்னு எதிர்பார்ப்பாங்க அது வேறு விஷயம் இல்லை ஒரு ப்ரொஃபஷ்னலாக வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டரோ இல்லை லேப்டாப்போ ஒருத்தர் வாங்கணும் அப்படின்னு ஒருத்தர் ஒரு சிலர் எதிர்பார்ப்பாங்க அப்படி ப்ரொஃபஷ்னலாக வாங்கணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறவங்க இந்த குழப்பங்கள் வரும்போது ரொம்பவே குழம்பி போய் நிற்பாங்க இந்த குழப்பத்துக்கு இந்த வீடியோட எண்டில் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு ஆன்சர் கிடச்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் எல்லோரும் சொல்கிற மாதிரி கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு இடத்த அடைச்சிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்படிதான் உண்மைதான் ஈஸியாக அன்போர்ட்டபிலிட்டி ஈஸியாக ஃபிக்ஸடு ஏதாவது ஒரு இடத்துல நம்ம அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சு தான் யூஸ் பண்ணி ஆகணும் லேப்டாப் அப்படிங்கிறது எங்கே வேணால் கொண்டு போய் யூஸ் பண்ண முடியும் ஈஸியாக வந்து போர்ட்டபிலிட்டி தான் எங்கே வேணால் எடுத்துகிட்டு போக முடியும் ஒத்துக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான் இன்னொன்று ஒரு விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டரில் வந்து நம்ம வேணுன்ற விஷயத்தை அப்பப்போ மாற்றிக்க முடியும் சரிங்களா அதாவது கம்ப்யூட்டரோட ப்ரைஸிங் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் லேப்டாப்போடைய ப்ரைஸிங் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் பொதுவாக ஒரு நல்ல லேப்டாப் வாங்கணும் அப்படின்னா ஒரு முப்பதுலேருந்து ஒரு நாற்பதாயிரம் ரூபாய்க்குள்ளே ஒரு நல்ல லேப்டாப் வாங்கலாம் அதே மாதிரி ஒரு கம்ப்யூட்டர் நல்லதாக ஒரு கம்ப்யூட்டர் வந்து அசம்பிள் பண்ணி நம்ம வாங்கணும் அப்படின்னா ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்குள்ளேயே வந்து ஒரு நல்ல கம்ப்யூட்டர் நம்ம வாங்க முடியும் இப்போ நம்ம லேப்டாப்பில் இருக்கிற அதே ஃபெசிஃபிகன்ஸோட கம்ப்யூட்டர்லேயும் ஒரு நல்ல ஃபெசிஃபிகன்ஸில் நம்ம ஒரு கம்ப்யூட்டர் வாங்கணும் அப்படின்னா ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்டில் வாங்க முடியும் அதே அளவுக்கு நல்ல ஸ்பெசிஃபிகன்ஸோட ஒரு கேமிங் லேப்டாப்போ இல்லை ஒரு நல்ல ஹையர் பிராண்ட் லேப்டாப்போ நம்ம வாங்கும்போது குறைந்தபட்சம் இருபத்தி ஐந்துலேருந்து நாற்பதாயிரம் ரூபாய்க்குள்ளே வந்து ஒரு நல்ல லேப்டாப் வாங்க முடியும் ஃபஸ்ட் நம்ம பார்த்தது வந்து ப்ரைஸ் ரேஞ்சிங் இந்த ப்ரைஸ் ஓகேவா இல்லை இந்த ப்ரைஸ் ஓகேவா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் சரிங்களா ப்ரைஸ் ரேஞ்சு இன்னும் ஒரு விஷயம் அப்படின்னு என்ன பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பியூட்டி ரொம்ப ரொம்ப ஒரு நல்ல விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக அப்கிரேடபிள் நம்ம வேணுன்ற போது வேணுன்ற பார்ட்ஸை வந்து அப்டேட் பண்ணிக்க முடியும் இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்ம கம்ப்யூட்டருடைய வெளி தோற்றம் இப்போ சிபியூ இருக்குது இல்லையா சிபியோடைய வெளி தோற்றம் வந்து நமக்கு பிடிக்கல நம்ம மாற்றணும் அப்படின்னு நினச்சா அதை மட்டும் தனியாக நம்மளால் மாற்றிக்க முடியும் ஈஸியாக லோயஸ்ட் பட்ஜெட்டில் கம்மியான அமௌண்ட்டில் அதிக செலவு இல்லாமல் மொத்தமாக வந்து உங்களுக்கு தேவையான மாதிரி கம்ப்யூட்டருடைய டிசைனை வந்து நீங்கள் மாற்றிக்க முடியும் ஃபஸ்ட் விஷயம் இன்னொன்று வந்து ஈஸியாக ரிப்பேரபிள் என்ன ஒரு பிரச்சனை வந்தாலும் கம்ப்யூட்டரில் ரிப்பேரான ஸ்பாட்ஸை மட்டும் தூக்கி போட்டுட்டு வேறு பார்ட்ஸ் வாங்கி அசம்பிள் பண்ணிக்க முடியும் மறுபடியும் சரி பண்ணிக்க முடியும் ஆனால் லேப்டாப்பில் அப்படி பண்ண முடியாது ஈஸியாக லேப்டாப்பில் இப்போ வரக்கூடிய அதுவும் இப்போ வந்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஹையர் பிராண்ட் லேப்டாப் எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா பிக்சடாக தான் வருது ப்ராசஸர்லேருந்து கிராஃபிக்ஸ் கார்ட்லேருந்து எல்லாமே வந்து போர்ட்லேயே இன்க்ளூட் ஆகி தான் வருது அப்படி வரும்போது போர்டில் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்தது அப்படின்னா ரிப்பேர் பண்ணுறது ரொம்பவே கஷ்டம் லேப்டாப்பை பொறுத்த வரைக்கும் அதுவே நீங்கள் ஒரு கம்ப்யூட்டரில் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ப்ராசஸரே வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் பண்ணுது ப்ராசஸரில் தான் பிரச்சனை அப்படின்னா ப்ராசஸரை தூக்கி போட்டு அந்த ப்ராசஸரை மட்டும் உங்களால் மாற்றிக்க முடியும் இல்லை போர்டில் மதர் போர்டில் தான் பிரச்சனை
ஈஸிய வெரி ஈஸி ரிப்பேரபிள் அதே மாதிரி நம்ம தேவையான போது இப்போ நம்ம ஒரு ஃபோர் ஜிபி ரேம் போட்டு நம்ம கம்ப்யூட்டரை யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் தேவைப்படும் போது இன்னும் ஒரு ஃபோர் ஜிபி போட்டு எட்டு ஜிபியாக எக்ஸ்டெண்டும் பண்ண முடியும் ஈஸிய வெரி ஈஸி ஸ்டெப் ஆனால் லேப்டாப்பில் எல்லா லேப்டாப்லேயும் அந்த மாதிரி ஈஸியாக வந்து அப்டேட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா அது மிகப்பெரிய ஒரு கேள்விக்குறி தான் எல்லா லேப்டாப்லேயும் இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஸ்லாட் வந்து கொடுக்கறதில்ல ரேம் போடுறதுக்கான ஸ்லாட்டை வந்து அவங்க கொடுக்கறதில்ல இன்னும் ஒரு விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹார்ட் டிஸ்க் நம்ம வேணுன்ற அளவுக்கு இரண்டு மூன்று நான்கு ஹார்ட் டிஸ்க் வரைக்குமே வந்து நம்ம கம்ப்யூட்டரில் கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும் இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு ஒன் டிபி ஹார்ட் டிஸ்க் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம கம்ப்யூட்டரில் அப்படின்னா இதில் வந்து நமக்கு ஸ்பேஸ் பத்தலை அப்படின்னா இன்னும் ஒரு ஒன் டிபி வாங்கி அப்படியே டைரெக்டாக அட்டாச் பண்ணிக்க முடியும் லேப்டாப்பில் நம்மளால் அந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா ஹார்ட் டிஸ்க்கும் வந்து போட முடியாது சரிங்களா இப்போ வந்து நமக்கு ஸ்க்ரீன் சைஸ் பெருசாக வேணும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்தோம் அப்படின்னா கம்ப்யூட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஏற்கனவே யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற மானிட்டரை தூக்கி போட்டுட்டு இல்லை செகண்ட்ஸில் சேவ் பண்ணிட்டு கூட வேறு ஒரு மானிட்டர் அதோடைய பெரிய இன்ச்சஸ் பெரிய ஸ்க்ரீன் இருக்கக்கூடிய மானிட்டரை நம்ம வாங்கி யூஸ் பண்ண முடியும் கம்ப்யூட்டருடைய மொத்த ரேட்டில் பாதி ரேட்டுக்கும் கம்மியாக தான் வரும் ஒரு மானிட்டர் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப கம்மியாக தான் வரும் நம்ம வேணுன்ற அளவுக்கு வேணுன்ற மானிட்டரை வாங்கி வச்சுக்க முடியும் ஆனால் லேப்டாப்பில் அந்த மாதிரி செய்ய முடியாது முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதே மாதிரி நம்ம கம்ப்யூட்டரில் ஒரு லேப்டாப்பில் கம்பேர் பண்ணும்போது ஒரு கம்ப்யூட்டரில் வந்து ஒரு கீபோர்ட் ப்ராப்ளம் இல்லை மவுஸ் ப்ராப்ளம் அப்படின்னா அதை மட்டும் மாற்றிக்க முடியும் அதே மாதிரி கீபோர்டு அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோனாலே கம்ப்யூட்டருக்கு நம்ம எக்கச்சக்க கீபோர்ட்ஸ் அவைலபிலிட்டி இருக்குது ஒரு கேமிங் கீபோர்ட் ஆகட்டும் இல்லை நிறைய கீபோர்ட்ஸ் நிறைய டிசைன்ஸ் எல்லாமே அவைலபிலிட்டி இருக்குது ஒரு ஐநூறு ரூபாயில் ஒரு கீபோர்டு நல்ல கீபோர்டை நம்மளால் மாற்றிட முடியும் ஆனால் லேப்டாப்புக்கு அந்த லேப்டாப்பில் வரக்கூடிய கீபோர்டு வரைக்கும் தான் கடைசி வரைக்கும் யூஸ் பண்ணே ஆகணும் சரிங்களா அதே மாதிரி ஒரு லேப்டாப்பை வந்து ரொம்ப நேரம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ரொம்பவே ஹீட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப அதிகம் ஆனால் கம்ப்யூட்டரில் அந்தளவுக்கு ஹீட்டிங் பிரச்சனையும் இருக்காது பிகாஸ் ஏன்னா இது எல்லாமே பெருசு பெருசாக இருக்கும் ஒரு ப்ராசஸர் ஆகட்டும் ஒரு ரேம் ஆகட்டும் ஹார்ட் டிஸ்க் ஆகட்டும் எல்லாமே பெருசு பெருசாக இருக்கும் தனித்தனியாக இதை லாங் லைஃப் யூஸ் பண்ண முடியும் ஒரு பத்து வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் கூட ஒரு கம்ப்யூட்டரை வந்து நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியும் முடியும் ஆனால் லேப்டாப் அந்தளவுக்கு லைஃப் வருமா அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸை கேட்டு பாருங்கள் இல்லை உங்கள் பக்கத்தில் யாராவது லேப்டாப்பு யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா எத்தனை வருஷமாக அவங்க அந்த லேப்டாப்பை யூஸ் பண்ணுறாங்க அவங்களோட யூசேஜ் என்ன எப்படி அதை அவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க டெய்லி யூஸ் பண்ணுறாங்களா இல்லை வாரத்தில் ஒரு நாள் யூஸ் பண்ணுறாங்களா அப்படிங்கிறத கேட்டு பாருங்கள் ஸோ ஒரு முப்பது நாற்பது ஆயிரம் ரூபாய் வந்து போட்டு ஒரு லேப்டாப்பை வாங்கிட்டு காலம் முழுக்க அதை எதுவும் மாற்ற முடியாமல் அப்படியே ஃபிக்ஸராக அதே லேப்டாப்பை இப்போ ஒரு லேப்டாப் வாங்குகிறோம் அப்படின்னா ஒரு அஞ்சு வருஷம் கழித்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அது பழைய லேப்டாப்பாக இருக்கும் எதையுமே அப்டேட் பண்ண முடியாது அந்த லேப்டாப்பு மட்டும் வச்சு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ஆனால் கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னா அந்த மாதிரி கிடையாது நம்ம வேணுன்ற போது வேணுன்ற பார்ட்ஸை மட்டும் அப்டேட் பண்ணிக்க முடியும் இப்போ ஒரு கம்ப்யூட்டர் வாங்கியிருக்கோம் அஞ்சு வருஷம் கழித்து அந்த கம்ப்யூட்டருடைய ப்ராசஸர் வந்து பழசாகிடுச்சு நமக்கு அந்த ப்ராசஸர் மட்டும் மாற்றிக்கலாம் கூட இப்போ நம்ம ஐ த்ரீ ப்ராசஸர் போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா ஐ த்ரீலேயே அடுத்த ஜென்ரேஷன் நம்மளால் போட்டுருந்தோம்னா அதே போர்டில் அதே ரேமில் அதே ஹார்ட் டிஸ்கை வச்சுட்டு வெறும் ப்ராசஸரை மட்டும் நம்மளால் அப்டேட் பண்ணி நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸோடைய கம்ப்யூட்டராக நம்ம கம்ப்யூட்டரை மாற்றிக்க முடியும் ஆனால் லேப்டாப் அப்படிங்கிறது அந்த மாதிரி கிடையாது ஸோ இப்போ சொல்லுங்கள் நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து லேப்டாப் வேணுமா இல்லை கம்ப்யூட்டர் வேணுமா அப்படின்ட்டு லேப்டாப் அப்படிங்கிறது எடுத்துகிட்டு போகிற ஈஸி போர்ட்டபிலிட்டி எல்லாமே ஃபி ஓகே தான் எல்லாமே சரி தான் ஆனால் ஃபீச்சர் அப்படின்னு வரும்போது ஏன்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கிறவன் ஸ்டூடெண்ட்டாகவே இருக்க மாட்டான் என்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஒரு கம் லேப்டாப் வாங்குகிறான் அப்படின்னா அந்த லேப்டாப்பை நாலு அஞ்சு வருஷம் அவங்க முடிச்சுட்டு வெளில வரும்போது ஒரு ப்ரொஃபஷ்னலாக அந்த லேப்டாப்பை யூஸ் பண்ண முடியுமா அந்தளவுக்கு யூஸ் பண்ணலாமா அப்படின்னா அது ஒரு கேள்விக்குறியான ஒரு விஷயம்தான் கம்ப்யூட்டர் அளவுக்கு நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து லேப்டாப் கொடுக்குமா அப்படின்னா அதுவும் ஒரு கேள்விக்குறியான விஷயம்தான் ஏன்னா லாங் லைஃப் அப்படின்ற போது கம்ப்யூட்டர் வந்து லாங் லைஃப் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் யூஸ் பண்ணாலும் பெரிய பிரச்சனைகள் எதுவும் வராது ஆனால் இந்த லேப்டாப்ஸை வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸும் நம்ம ரன் பண்ணவும்
இல்ல நான் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் நான் என்ன பண்ண முடியும் எனக்கு இப்போதைக்கு பேசிக்கா ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்றதுக்கோ இல்ல நார்மலா வந்து மூவி பாக்குறதுக்கு கேம் விளையாடுறதுக்கு இந்த மாதிரி பர்பஸ்க்காக தான் எனக்கு வந்து தேவை ஒரு லேப்டாப் எனக்கு போதுமானது அப்படின்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட்னா அவங்க வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் கம்மி பட்ஜெட்ல ஒரு லேப்டாப் வந்து பார்த்து வாங்கிக்கோங்க ஒரு டுவெல் கோரோ இல்ல ஐ த்ரீ ப்ராசஸ்ல தேர்டு ஃபோர்த் ஜென் அந்த மாதிரி வாங்கிக்கலாம் ரொம்பவே ஹையர் பிராண்டு போட்டு வாங்கி அதை வேஸ்ட் பண்ண வேணாம் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய கருத்தும் கூட நீங்களே சொல்லுங்க கீழே கமெண்ட்ல மென்ஷன் பண்ணுங்க எது சிறந்தது கம்ப்யூட்டர் டெஸ்க்டாப்பா இல்லை லேப்டாப்பா அப்படிங்கிறத பற்றி நீங்களே சொல்லுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சது அப்படின்னா வீடியோவை லைக் கொடுங்க வீடியோ நண்பர்கள் கொடுவோம் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது கம்ப்யூட்டர் வாங்கலாமா இல்லை லேப்டாப் வாங்கலாமா அப்படிங்கிற குழப்பத்தில் இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை டேக் பண்ணிவிடுங்க ஃபேஸ்புக் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் ட்விட்டரில் நம்மளை ஃபாலோ பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க மேலும் வேறு ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்